একটা কথা জিজ্ঞেস করি আমি প্রেম করে কি না তাই জিজ্ঞেস করবেন তাই না সুন্দরী মেয়েদের একটা বদভ্যাস কিন্তু জিজ্ঞেস করতে চাইলেই তারা বাল পাকনামি করে নিজে রিলেশন করে কিনা বুঝে কি জিজ্ঞেস করব সেটা নিজেও জানে না তবুও না তাহলে করুন জিজ্ঞেস আপনি চামচ দিয়ে তুলে তুলে কফি খাচ্ছেন কেন ও এই ব্যাপার আসলে আমার ছোট থাকতে কফি খেতে গিয়ে জিব্বা পুড়ে যায় তাই আমি চামচ দিয়েই কফি খাই সব সময় ও শুনুন বলুন তখন ঝুমু তার কাঁধের ছোট ব্যাগটা তার কোলে রেখে ব্যাগটার চেইন খুলে একটা কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল আমার বড় ভাইয়া আপনাকে তার অফিসে দেখা করতে বলেছেন এই নিন ভিজিটিং কার্ড আমি ভিজিটিং কার্ডটা হাতে নিয়ে বললাম ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ওকে ঠিক আছে আমরা কি বন্ধু হতে পারি আমার এমন কথাই ঝুমু মেয়েটি আমার দিকে কেমন দৃষ্টি করে তাকিয়ে আছে তা আমি বুঝতে পারলাম না কি হলো বলুন বন্ধু সম্পর্কটা কখনো বলে কয়ে হয় না বরং আপনা আপনি থেকেই হয়ে যায় তার মানে হতে পারি না বললাম তো এইভাবে বলে হয় না বন্ধুত্ব সম্পর্ক তারপর আমি আর কথা বাড়ালাম না কফিটা শেষ করে বসে রইলাম এই আশায় ঝুমুর কফি খাওয়াটা দেখছিলাম তারও খাওয়া শেষ হলো কফির বিলটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে উঠে পড়ল ঝুমু তাই আমিও উঠে পড়লাম তারপর দুজনে গাড়িতে গিয়ে বসলাম ড্রাইভার আঙ্কে আর গাড়িটা ছেড়ে দিল আমি গাড়ির ভেতরে গিয়েও কোনো কথা বলছি না শুধুই চুপচাপ বসে আছি তাই ঝুমু মেয়েটি বলল আচ্ছা বন্ধু হতে পারেন আমি ঝুমুর দিকে তাকিয়ে এবার একটু হাসি দিলাম ড্রাইভার আঙ্কের গাড়িটা চালিয়ে চালিয়ে একটা কলেজের সামনে নিয়ে এলো তখন ঝুমু তাকে থামাতে বলল গাড়িটা ড্রাইভারও থামিয়ে দিল তারপর সে নেমে গেল আমিও নেমে গেলাম নেমেই ঝুমুর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম এখানে কেন আসলাম আমরা কারণ এটা আমার কলেজ আমি ভালো করে লক্ষ্য করলাম কলেজটাকে কলেজটা সাধারণত অনেক জায়গা নিয়ে অবস্থিত চারতলা কলেজ আর এখন কলেজের মাঠের কাছাকাছি রাস্তায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর কলেজের সাথে একটা মসজিদ অনেক সুন্দর একটা মসজিদ দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায় তখন আমি ঝুমুর সামনাসামনি হয়ে বললাম অসম্ভব ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসার জন্য ওয়ে এখন আমরা বন্ধু তো আমাদের মাঝে এখন আর আপনি সাপনি চলবে না তাহলে আমি আপনাকে তুমি করে বলি ঠিক আছে তা আপনার জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছে বুঝি হুম খুব তবে তুমি আমায় আপনি বলে ডাকতে না বলে নিজেই আপনি করে বলছেন হ্যাঁ আমি তুমি বলতে পারবো না তাই আপনি করেই বলবো আচ্ছা আর কি করারই বা তারপর আবারও দুজনে গাড়িতে চেপে বসলাম ড্রাইভার আঙ্কেল একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে এলেন তারপর রেস্টুরেন্ট থেকে নাস্তা সেরে ঝুমুর গাড়িতে করে উর্বশী আপুর বাসায় চলে আসি এবং আমি আমার থাকার রুমে চলে এলাম রুমে এসে হাতের ঘড়িটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখলাম তারপর চোখ গেল বিছানার উপর দেখতে পেলাম সেখানে একটা শপিং ব্যাগ তাই বিছানার উপর থেকে সেটি হাতে নিলাম এবং সেটি শপিং ব্যাগ থেকে বের করলাম শপিং ব্যাগ থেকে বের করার পর দেখতে পাই একটা সাত ফুটের মতো গিফট গিফটের প্যাকেটটা খুলে দিলাম আর তাতে দেখতে পাই একটা মোবাইল আশ্চর্য হলাম এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখে জীবনেও এমন কোনো কিছু দেখিনি আর সেটি হলো মোবাইলটা আছে সেটি দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার কোনো খাপ টাপ নেই আপনারাও আশ্চর্য হলেন বোধ হয় তাই তো নাকি এমন অদ্ভুত কথা আমি বললে তো আশ্চর্য হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই মোবাইলটা রাখার বক্সটা কোনো কাগজ বা কার্টুনের আবার লোহারও নয় বক্সটা হলো কাচের কাচের গ্লাস না খুলেই বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে মোবাইল সহ হেডফোন চার্জার ব্লুটুথ এই সকল জিনিসপত্র আপনারা ভাবছেন আমি স্বপ্ন দেখছি আরে ভাই আমিও তখন ভাবছিলাম আমি স্বপ্ন দেখছি কিন্তু আসলে তা নয় এটাই বাস্তব গল্পে আসি আমি খুঁজতে লাগলাম মোবাইলটা বের করব কিভাবে অপর দিকে উল্টাতে দেখতে পেলাম ছোট্ট একটা তালা তাও পাসওয়ার্ডের দেখে হাসি আসলো আমার তাই হাসতে লাগলাম আর আনমনে বলতে লাগলাম এটা মোবাইল নাকি অন্য কিছু অনেক অনেক দামি মোবাইল হলে যা হয় আর কি পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তাই আশেপাশে দেখতে লাগলাম কিছু আছে কিনা তাই প্যাকিং করার প্যাকেটটাও দেখতে লাগলাম তখন দেখতে পেলাম একটা ছোট্ট কাগজে লেখা আছে তোমরা যেটা খুঁজছো সেটি দরজার পেছনে আছে লেখাটি দেখে আমি রুমের দরজার পিছনের দিকটাই দেখতে লাগলাম দরজাটাই আসলেই লেখা আছে সেখানে আবারও আগের ন্যায় লেখা আছে এখানে নয় মেইন দরজায় কেমন বোকা তুমি হ্যাঁ লেখাটা দেখে নিজের কাছেই নিজে বোকা মনে করতে লাগলাম তারপর মেইন দরজায় এসে দেখি বোকা হলেই পাসওয়ার্ড লেখাটি দেখে মাথার চুল চুলকাতে চুলকাতে রুমে চলে আসলাম এবং এটি পাসওয়ার্ড যেখানে চাচ্ছে সেখানে টাইপ করে দিয়ে দিলাম আর সাথে সাথেই কাচের গ্লাসটা ফাঁকা হয়ে গেল আর তখনই উর্বশী আপুর কথা মনে হলো তাই আমি উর্বশী আপুর নিকট নিয়ে যেতে লাগলাম কাচের কাপটা নিয়ে আমি আপুর দরকার বাইরে এসে করা নামলাম আমি আপুর দরজার আমি আপুর 
দরকারে বাইরে এসে করা নারলাম তখন উর্বশী আপু রুমটা খুলে আমাকে একবার চোখ দিয়ে পরিদর্শন করে ভিতরে চলে গেল তিনি ভিতরে গিয়ে বিছানার উপর বসলো এবং আমাকে বলল ভিতরে আসেন আমিও ভিতরে চলে এলাম এটা মনে হয় আপনার জন্য তখন আপু একটা অট্ট হাসি দিয়ে বলতে লাগলো আসলে তুমি একজন বোকা সে যাই হোক এটা তোমার জন্যই আমার তরফ থেকে জবের জন্য উপহার তুমি কেমন করে জানলে আমার জব হয়েছে ঝুমু আমাকে সব বলে দিয়েছে কি ঝুমু কি পছন্দ করো তাই তো নাকি না আপু এদিকে এসো কি আপু বললাম আমার কাছা কাছি আসো আমি তার কাছা কাছি চলে গেলাম তখন তিনি বলল আমার পাশে বসো কিন্তু আমি যা বলছি তাই করো আমি তার কাছা কাছি বসে পড়লাম বিছানার উপর তখন তিনি তুমি আমার ছোট ভাই এবার বলো ঝুমুকে কি তুমি পছন্দ করো আমি সত্যিটা বলবো তবে তবে কি একটা কথা দিতে হবে আমায় আমি যা বলবো তা ঝুমু বা কাউকে বলা যাবে না এই কথাটা দিতে পারবেন তো নাকি ঠিক আছে কথা দিলাম এবার বলো হুম আপু প্রথম দেখাতে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি চাই ঝুমু যেদিন আমার ভালোবাসা বুঝবে সেদিন আমিও তাকে আমার ভালোবাসার কথাটা তাকে বলবো বা তারও আগে অনেক পছন্দ করি আপনার বান্ধবী বলে ফেলো দেখব মেনে নিব কদিন যাক আমি হয়তো বা বলে দিতে পারি আর আপু আপনি কিন্তু কথা দিচ্ছেন কথা রাখেন ওকে আর জবের জন্য অল দা বেস্ট থ্যাংক ইউ আপু তারপর বিছানার উপর থেকে উঠে নিজের রুমে এসে মোবাইলটা চার্জে লাগিয়ে দিলাম পরে রাতের খাবার খেয়ে নিজের রুমে এসে শুয়ে পড়লাম সকালবেলাতে ঘুম ভাঙলে রেডি হয়ে মোবাইলটা পকেটে রেখে নাস্তা করে আন্টির কাছে গেলাম আন্টি তখন দোতলার বারান্দায় বসে বসে পেপারের পাতা উল্টাচ্ছিল আমি গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম আর আন্টিও আমায় দেখতে পেয়ে বলল কি হ্যাঁ যুব কিছু বলবা আজকে আমার জবের প্রথম দিন দোয়া করবেন দোয়া করি অনেক হ্যাপি হও জবটাতে ইনশাআল্লাহ তখন আমি সামনের দিকে এগিয়ে তার পায়ে সালাম করলাম আর তিনি এমন দশা দেখে পেপারটা পাশের সিটে রেখে দাঁড়িয়ে আমাকে উঠালো পায়ের কাছ থেকে আর বলল কি করছো আমি জানি আপনার অনেক কষ্ট আমার মতো তখন তিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন জীবনে অনেক বড় কিছু হও বাবা তারপর আন্টিকে রেখে বেরিয়ে পড়লাম ঝুমুর বড় ভাইয়া জহিরের অফিসে তার সাথে দেখা করতে এবং ভিজিটিং কার্ডের ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছেও গেলাম সেখানে অফিসের দারোয়ান গেট দিয়ে ঢুকতে বাধা দিলে আমি ভিজিটিং কার্ডটা পকেট থেকে বের করে দেখাই তিনি স্যালুট করেন আর আমার তখন কেমন যেন ভয় লাগলো সে যাই হোক না কেন অফিস ভবনের সামনে এসে পড়লাম দেখতে পেলাম দুতলা ভবন অফিসের তাই আমি ভিতরে ঢুকে পড়লাম নিচে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম উপরে জহিরের অফিস তাই আমি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে এলাম এসেও একটা ঝামেলার মধ্যে ঢুকে পড়লাম দেখতে পেলাম দরজার জায়গায় কাচের গ্লাস আর দেখতে পেলাম অফিসের স্টফেরা অফিস থেকে দেওয়া অ্যাক্সিস কার্ড ব্যবহার করে ভিতরে ঢুকছে কিন্তু আমার কাছে ওরকম কোনো কার্ড নাই আর আমি তখনই খেয়াল করলাম ঝুমু মেয়েটি অফিসের ভিতরের কাচের গ্লাসের পাশে বসে থাকা একটা মেয়ের সাথে কথা বলছে আমি হাত উঁচু করলাম ঝুমু সেটি দেখেও না দেখার ভান করল এবং তারপরেই ঝুমু সহ সেই মেয়েটি আসলো এবং অন্য আরেকটা দরজা দিয়ে আমাকে ভিতরে নিয়ে এলো ঝুমু আমাকে তার ভাইয়ার কেবিনে পাঠিয়ে দিল আমি রুমে ঢুকেই আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম তারপর বললেন বসুন মিস্টার আমিও বসে পড়লাম শুনুন মিস্টার আপনি তো নতুন তাই আপনার সাথে সিনিয়র কলেজ দিচ্ছি যাতে সে আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে আপনি একাই যাতে সব কিছু বুঝে নিতে পারেন ওকে স্যার আর তখন তিনি একটা বেলে টাপ দিলেন আর অফিসের পিয়ন এসে বলল তন্ময়কে ডেকে পাঠাও তো আমার কেবিনে বলে পিয়ন একবার আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল আর কিছুটা সময় পর তন্ময় স্যার এরপর কেবিনে দরজাটার সামনে এসে বলল স্যার আমায় ডাকছেন হ্যাঁ এসে তন্ময় বসো তন্ময় লোকটি আমার পাশের চেয়ারে বসলো এবং স্যার বলতে লাগলো তন্ময় ওনাকে তোমার নতুন প্রজেক্টে এনিয়ে নাও যাতে করে অল্প সময়ে ধারণা জন্মে ঠিক আছে স্যার ওকে এবার তন্ময়ের সাথে গিয়ে সবার সাথে পরিচয় হয়ে নিন স্যারের কথায় আমরা তার রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং দেখতে পেলাম ঝুমু বাইরে সিটে বসে আছে আমাকে দেখে বলল কি বলল ভাইয়া আপনাকে জয়েন করে কাজ দিয়ে দিল গ্রেট তারপর ঝুমুকেও সাথে করে সবার সাথে পরিচয় হয়ে নিলাম এভাবে কয়েক মাস কেটে গেলে উর্বশী আপুদের বাসা থেকে অফিস দুটোর মাঝে শুধু আবদ্ধ তা কিন্তু একেবারে নয় মাঝে মধ্যে ঝুমুকে নিয়েও ঘুরতে যাওয়া চলে আজকে অফিস নেই তাই ভাবলাম আজকে ঝুমুকে আমার ভালোবাসার কথাটা বলে দিব আমার যেই ভাবা ঠিক সেই কাজ ঝুমুকে আসতে বললাম একটা জায়গায় ঝুমু আগেই চলে এলো আর আমিও চলে এলাম আমি আগেই বললাম 
শীত করতেছ অনেক তাই না না তো তাহলে গরম লাগতেছে না তাহলে কি লাগতেছে ওই যে নাতি স্থল লো আপনি কি যেন বললেন আমি হ্যাঁ আপনি আকাশটা অনেক পরিষ্কার তাই না আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন না তাহলে কি বলবেন সেটা বলুন তাড়াতাড়ি পাশে যেতে হবে কালকে বলি না যা বলার আজকেই বলতে হবে আপনার কি যেন বলবো আমি কি বলবেন সেটা তো একমাত্র আপনিই জানেন আমি তখন মনে সাহস সঞ্চয় করে আমি আমি হ্যাঁ আপনি তারপর কি নিশ্চয়ই ভালোবাসেন হ্যাঁ না না কোনটা ভাববো প্রথমটা নাকি শেষের দুইটা ফার্স্ট টাই আমি এখন চলে গেলাম তখন ঝুমু আমার হাতটা টান দিয়ে বলল নিজের মনের কথাটা এতটা সময় নিয়ে বললা তাও আমার সাহায্য নিয়ে আমি ছেলে হলে দেখতাম কিভাবে প্রপোজ করতাম পরে কথা হবে এখন কেমন যেন ভয় ভয় পাচ্ছে আমি চলে যেতে লাগলে ঝুমু বলে উঠল ওকে নিজের মনের কথাটা শোনায় দিলা কিন্তু আমার উত্তরটা কি তা না জেনে চলে যাচ্ছ যে শুনে তো যাও আমার উত্তরটা ঠিক আছে তোমার উত্তর বলো নিশ্চয়ই হ্যাঁ হবে অবশ্যই হবে কিন্তু কেন কারণ আপনি লেট লেট মানে গত কালকে আমাদের কলেজের একজন ছেলে আমাকে প্রপোজ করছে আমি ও তার প্রপোজালে হ্যাঁ বলে দিছি কারণ আমার কিছু করার নাই সূর্য আমার চোখের কালো মনির উপরে পানিতে টলমল করছে কিন্তু চোখ থেকে অশ্রু ঝরাচ্ছি না ঠিক সেইভাবে ঝুমুকে বললাম আচ্ছা তাকে নিয়ে ভালো থেকো আর আমাকে একটু হলেও মনে রেখো আমি পিছন ফিরে চলে যেতে লাগলে ঝুমু আমাকে আমারও পিছন থেকে হাত টান দেয় তবু আমি হাতটা ছাড়িয়ে এক হাত চোখের টলমল পানিটা মুছে হাঁটা দিলাম উর্বশী আপুদের বাসায় এসে রুমে এসে বসে রইলাম বেছানার উপর জড়সড় হয়ে আর চোখের পানিগুলো মুছতে লাগলাম আজ ছেলে বলে আওয়াজ করে কান্না করতে পারি না মেয়ে হলে অবশ্যই আওয়াজ করে কান্না করতাম আর সেটা হোকি বা বা বাথরুমে ঝর্ণার পানিতে কাঁদতে কাঁদতে একটা সময় চোখের পানিও ফুরিয়ে গেল তখনই দেখতে পেলাম রুমের জানালাটা দিয়ে একটা ছোট্ট পাখি ঢুকে পড়ে আর তখন রুমের সিলিং ফ্যানটা চলছিল এসি আছে তবে আজকে দুঃখের জন্য আর চালাইনি সে যাই হোক পাখিটাকে দেখতে পেলাম ঠিক ফ্যানের বাতাসের দিকেই চলে গেল আর কেমন করে যেন উপরে উঠে পড়ল কিন্তু পাখিটা আর নিচে নামতে পারছে না কতক্ষণ চেয়ে থাকলাম হয়তো নেমে পড়বে কিন্তু নামতে চেয়েও পারছে না এই ভয়ে যে যদি ফ্যানের পাখার ব্লেডের মতো আঘাত লাগে তাহলে তো দফা রফা হয়ে যাবে আর আমারও একই চিন্তা হলো তাই আমি বিছানার উপর জড়সড় হয়ে বসে থাকা থেকে উঠে গিয়ে ফ্যানের সুইচটা অফ করে দেয় ফ্যানের পাখাগুলো একেবারেই থেমে গেলে আর তখন সে তখন নেমে আমার কাছাকাছি চলে আসে আর আমাকে সামনে থেকেই দেখে জানালাটা দিয়ে টুকুট করে বেরিয়ে পড়ে তাই দেখে আমার মনটা কেমন হালকা ভালো লাগলো আর তখন সেই মুহূর্তে চোখে প্রচুর ঘুম চলে আসে তাই আমি এসিটা চালিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানার চাদরটা টেনে দুপুর সহ আর সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল কিন্তু ঘুম আর ভাঙল না আর তখনই ভূমিকম্পের ন্যায় উদ্দাম হলো এক প্রকার চোখ খুলে বালিশের নিচে হাত দিতেই অনুভব করলাম ভূমিকম্পের ন্যায় মোবাইলটা বেজে উঠছে কারণ তখন বালিশের নিচে মোবাইলটা সাইলেন্ট অবস্থায় ছিল আপনারাও এটা করতে পারেন বালিশের নিচে মোবাইলটা সাইলেন্ট করে রেখে ঘুমাবেন দেখবেন ভূমিকম্পের ন্যায় মোবাইলটা বাজবে বালিশের নিচে থেকে মোবাইলটা বের করে স্ক্রিনে দেখতে পাই ঝুমু কল দিয়েছে আমি কলটা রিসিভ না করে মোবাইলটাই অফ করে দিলাম আবারও ঘুমানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম আর আসলো না তাই গড়াগড়ি করতে লাগলাম কিন্তু গড়াগড়িটাও বেশিক্ষণ টিকাতে রাখতে পারলাম না ওর বসি আপু এসে দরজায় নক করল দরজাটা খোলো এরপর কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেলাইকানটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য